তিনি করোনা ভাইরাসকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এই ভাইরাস পালাবে আপনি যতই লকডাউন শটডাউন সাইডডাউন করেন ওই ডাউন টাউন থেকে কোনো কাজ হবে না যেমন সাবধান হওয়ার জন্য হুকুম আছে হাদিস করেনে হয়তো সাবধান হন অসুবিধা নেই হয়তো কমবে কিন্তু একে হটিয়ে দিতে গেলে আপনাকে অবশ্যই পাপ থেকে তব করতে হবে যত রিলিফ তৈরি করবেন আর যত মানুষ খুন করবেন খুন ধর্ষণ সবই চালিয়ে যাবেন আর বলবেন আল্লাহ করোনা ভাইরাসকে উঠিয়ে দাও তিনি না অত সস্তা না এমনি এমনি এটা আসেনি কঠিনভাবে এটা এসেছে আমাদের সাবধান করার জন্য বান্দা যে নেকি কাজটি করবে দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত তার নেকি বৃদ্ধি পাবে আর কে রমজান মাসে তার তখন হিসাব নিকাশ নেই ও সাতশো গুণ সারিয়ে কোথায় যাবে ঠিক নাই কারণ এটা আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন যখন আপনার রুহুটা চলে যাবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাকে সম্পন্ন করে বলবে সালাম কলমের রব্বির রহিম তোমার দয়ালু প্রতিপালের পক্ষ থেকে সালাম আলহাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহিম ইয়াহান <Sessly> ইয়াহুলিনাম <Sessly> أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون সুরা আম্বিয়া পবিত্র সাহেদ যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দুরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের জন্যে রমজানুল মোবারকের আজকে প্রথম জুমা আগের জুমা রমজান ছিল না সেদিন খুদ্দ আপনার শুনেছেন আজকে মূলত রমজানেরই খুদ্দ অর্থাৎ রমজানের মাসের মধ্যেই খুদ্ব এখন অনেক কিছু বলার থাকে কিন্তু এক করোনা ভাইরাস সমস্ত বিষয়বস্তুকে সীমিত করে দিয়েছে কিন্তু তবু মানুষের জীবনের সমস্যা যা ছিল তাই আছে সমাধানও যেখানে ছিল সেখানেই আছে সমস্যার বিস্তৃতি ঘটছে যুগ যুগ ধরে এটা ঘটতেই থাকবে একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফুল এসেছিল সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল ঠিক একশো বছর মাথায় আবার করোনা ভাইরাস এসেছে এটা আসবেই সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে এমন এক মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে যিনি একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি এখনও বেঁচে আছেন পুনরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়েছেন বয়স তখন একশো সাত এটা আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে যেরকম সৌভাগ্যবান লোক বোধ আমাদের এ দেশে একটা আছে বলে মনে হয় না আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের সবসময় মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত কেন আমরা এখন বলতে পারেন মৃত্যুর বাজারে বসবাস করছি কখন যে কাকে ধরবে ঠিক ঠিক আর নাই গত মঙ্গলবার রাত্রে বাংলাদেশের একজন প্রথিত যশা ব্যক্তি এটা রত্ন বলা যেতে পারে বাংলাদেশের আদি ভৌত কাঠামের ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে যিনি পথিকৃতের ভূমিকা রাখতেন জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর জামিনুর রেজা চৌধুরী সাহারি খাওয়ার সময় তার স্ত্রী বারবার ডেকেছেন আর ঘুম থেকে ওঠেন নাই অর্থাৎ ওটেই তার শেষ ঘুম হয়ে গেছে 
হাসপাতালে নিয়ে গেলে বলছে আগেই মারা গেছেন এমনি করে কে কখন কোথায় বিদায় হয়ে যাচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না কারণ জানা এইসব মানুষের জানা যায় হাজারো হাজারো মানুষের সমবেত হওয়ার কথা কিন্তু কেউ তো আসতে পারছে না সব দূর থেকে দোয়া করা সব কোনো পথ নাই আজকাল যদি আপনার আমার কারো মৃত্যু হয়ে যায় এমনি অবস্থা আমাদের ভাগ্য ঘটবে এমনকি দুর্ভাগ্যজনক খবরও আছে যে নিজের বৃদ্ধা মা বা দাদি এই ধরনের কেউ সিলেটে নিজেরা তাকে সাথে করে নিয়ে তুমি এখানে বসো বলে বসিয়ে রেখে চলে আসছে বুড়ির কান্নাকাটিতে অবসরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করছে পুলিশ বলছে যদি ওর আর কিছুক্ষণ থাকত তো শেয়াল কুকুরে করে খেয়ে বলতো জীবন্ত কারাওকে রেখে গেছে নিঃসন্দেহে নিকটতম ব্যক্তি যাদের সঙ্গে ওই মহিলা মহিলা বসবাস করতেন ছেলে হোক পোতা হোক এই ধরনের অনুলোক তো বাড়িতে কিছু থাকে না তারা যখন দেখছে এই বুড়ির সর্দি কাশি শুরু হয়েছে টেস্ট করার দরকার নেই সর্দি কাশি হলেই ধরে নিয়েছে করোনা হয়ে গেল এই যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ছিন্নতা এটা কে আমাদের কথা স্মরণ করে দিয়েছে এবং এফ রোমিনা খিয়ে অম্মি ও আবি আসে না করে না এটা দিন মাকে দেখি বাপ পালাবে বাপকে দেখি মা পালাবে ভাইকে দেখি ভাই পালাবে সন্তানকে দেখি পিতা পালাবে ভাই ভাই কেউ সঙ্গে থাকবে না এর তো কে আমাদের লাগবে না এই দুনিয়াতেই শুরু হয়ে গেল ওটি আল্লাহ পাক বলছেন কুল্লু নফসুল সাহে কাতুল মহত প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ও নাবলু কুম্বেশ্বর রিবাল খায় রেফেত না আর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমরা মন্দ এবং ভালো দিয়ে পরীক্ষা করব মন্দ দিচ্ছি করোনা ভাইরাস মন্দ আর ভালো দিচ্ছি এর দ্বারা পৃথিবীর অনেক কল্যাণ হচ্ছে যেটা আমি একদিন বলেছি দুজন আগে এবং সবচেয়ে সুখবর কালকে দিয়েছে যে ঢাকার আকাশ পৃথিবীর সবচাইতে নষ্ট আকাশ ছিল অর্থাৎ বায়ু দূষণে পৃথিবীর দুই নম্বর হলো ঢাকা এক নম্বর হলো দিল্লি টোকিও লাহোর এইসব শহরগুলো একবারে নম্বর সব পাঁচের ওপরে সব সেই দু নম্বরের ঢাকা গতকালকে ভালো হয়ে গেছে আর কোনো বায়ু দূষণ নাই আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না তার কারণটা কি গাড়ি ঘোড়া বের হচ্ছে না আর তেল মোবিল কিছুই নাই চট্টগ্রাম পোর্টে এসে তুই তেল সব ভরে আসে আর পোর্টে রাখার জায়গা নেই সরকার এখন বেসরকারি তেল ডিপোগুলোকে বলছে তোমরা একটু জায়গা দাও রাখি কোথায় তোমার পঁচাত্তর পার্সেন্ট তেল এখন অব্যবহৃত পড়ে আছে ফলে এই সমস্ত তেল পোড়ানোর গাড়ি আর বিভিন্ন ধোঁয়া যে উঠত এটি তো বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার মূল কারণ ছিল তাহলে এটা দেখছে একদিক দিয়ে ভালো এটা বিল খায়ের বিশ্বার করোনা বিল খায়ের বায়ু দূষণ মুক্ত বুড়িগঙ্গা নদী সম্পর্কে দিয়েছে বুড়িগঙ্গা নদী তো নদী না তো ভাঙার কিন্তু এখন নদী পানি ভালো হয়ে গেছে আর কোনো গোলমাল নেই তো বলছে এরকম যদি সবসময় থাকে কতদিনে ভালো হতো এই জন্য শুধুমাত্র খারাপ হয় না আল্লাহ যে কোনো কাজে বান্দার কল্যাণ আছে আল্লাহ বলছেন এটা আমি করেছি ফিত না তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যখন তোমরা ভালো থাকো সুক্রিয়া আদায় করো যখন মন্দ থাকো তখনও সুক্রিয়া আদায় করো তাহলে বুঝবো তোমরা সত্যিকারের ভালো বান্দা কিন্তু এটা হয় না মানুষ বেশি বুদ্ধিমান যারা অতি চালাক অতি চালাকের গলায় দড়ি বাংলাটা কথা আছে না মানুষ কিন্তু এই হায়াত মৌত স্বীকার করে সবাই এতে পৃথিবীর কোনো মানুষের ইখতলাফ নাই কিন্তু শেষের অংশ ও ইলাই না তোর যাওন তোমরা সবাই আমাদের কাছে ফিরে আসবে এই জানলার কাছে ফিরে যেতে হবে এইখানে গিয়েই মতভেদ মক্কা যখন আয়াতগুলো নাজিল হয় তখন মক্কার কাফাররা বলেছিল আয়োজা মিতনা ও কুন্না তোরা এবং জায়লকে রাজি ওম বাইদ আমরা মরে যাব মাটি হয়ে যাব আবার পুনরায় পুনর্জন্ম লাভ করব এটা তো বাইদ কথা হতেই পারে না এটা কেমন কথা তারা বলে দিল অকালু মাহিয়া ইল্লা হায়া তোনা দুনিয়া নামু তো অনাহিয়া আমা ইহুলে কোনা ইল্লা দাহারো আমা হুম বেদালে কেমন এলেম ইনি হুম ইল্লা ইয়াদুন নৌন সুরাজ জাসিয়া চব্বিশ আয়াত তারা বুদ্ধিমান লোকরা বলে দিল দেখো এটা আমাদের দুনিয়াবি জীবন পার্থিব জীবন এখানেই আমরা মরি এখানেই আমরা বাঁচি আর প্রকৃতি বা ন্যাচার আমাদেরকে মৃত্যু দেয় হালাক করে ধ্বংস করে 
একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আমি জন্মেছি আমি মরবই ইয়ের আবার কে আমত কি আল্লাহ বলছেন আমার হুম বেদা আলে কেমনি এলেম ওদের কোনো এলেমই নাই জ্ঞানী নাই আমার তাদের বিজ্ঞানী বলছি বড় জ্ঞানী বলছি আল্লাহ ওদের কিচ্ছু নাই ইনহুম ইল্লা নুন রসের ধারণার ভিত্তিতে কথা বলছে যখন তাদেরকে নবী বলছেন যে দেখো আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে তখন তারা বললে ও মানাদ্রি মাসা আমরা জানি না কেয়ামত কাকে বলে ইন নাদন্ন ইল্লা জান্নান নাহ নবী মুস্তাকিন আমরা সেরা একটা ধারণা করি মাত্র এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ইয়াকিন নাই কোনো নিশ্চিত বিশ্বাস নাই এগুলো কিন্তু দেড় হাজার বছর আগের কওল যেগুলো কোরআন এসছে আজকে এই বিজ্ঞানের যুগে কি আমরা সেই কথাগুলি তো বলছি তাহলে আমরা আধুনিক হয়ে কী হলো এত লেখা শিখে শিখলামটা কি সেদিনকার জাহেলি আরবের লোকরা যা বলতো এ যুগের আধুনিক জাহেলি লোকরা তো সেই একই কথাই বলছে পার্থক্য কোথায় এজন্য যারা সত্যিকারে বিজ্ঞানী তারা বলে দিয়েছেন সায়েন্স গিফটস আস নাথিং বাট এ পার্সিয়াল নলেজ অফ ট্রুথ বিজ্ঞান আমাদের কিছুই দেয়নি বরং সত্যের একটা অংশ দিয়েছে মাত্র অর্থাৎ সত্য কোথায় আমার কিছুই জবাব রাখি না আধুনিক গবেষণা বেরিয়েছে পৃথিবীতে যত নিয়মত আমরা দেখছি তার নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই পয়েন্ট নিরানব্বই ভাগ এখনও আমাদের অজানা শুধুমাত্র এক ভাগ আমরা জানতে পেরেছি অর্থাৎ হাজার ভাগের এক ভাগ তাহলে কি শিখলাম কি জানলাম এই অজ্ঞতা নিয়ে যে আমরা কোরআনের সঙ্গে টেক্কা দিতে যাই আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা করতে যাই অবস্থার কেমন দাঁড়াবে অত এসব বিষয়গুলি যখন সেই সময় ঝগড়া লাগছিল জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ চলছিল ঠিক সেই সময় এই আয়াতগুলি নাজিল হয় আম্পরার প্রথম সুরা আপনারা সবাই জানেন সুরা নাবা নাবা অর্থ কি সংবাদ কৃষির সংবাদ মহাসংবাদ কীরকম মহাসংবাদ প্রত্যেকটা মানুষ মৃত্যুর সংবাদ শুনলে দুঃখিত হয় কিন্তু আনন্দের সংবাদ কখন হয় যখন সে জীবনের সংবাদ পায় লোকটা অসুস্থ হয়েছিল করোনায় ভুগেছিল সুস্থ হয়ে বাড়ি আসছে তারা বলছে আমরা যেন নতুন জীবন পেয়েছি যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি তখন আমরা দোয়া পড়ি আলহামদুলিল্লাহর শিলাম তো মরে যে মহান সত্য আমাকে পুনরায় জীবন দান করলেন আবার যার কাছে ফিরে যেতে হবে তার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা অর্থাৎ যদি ঘুম থেকে না উঠতাম ঠিক জমিদ রেজা চৌধুরী যেমন সাহারের সময় আর ঘুম থেকে ওঠেন নাই ওই অবস্থা তো আপনার আমার হতে পারে ঘুম থেকে যিনি উঠালেন তার কথা একবার আমরা স্মরণ করি না এইখানে গিয়েই বলা হচ্ছে আম্মা এত সালুন আনিন্না বা এল আদিম দেখো তো ওরা কী নিয়ে মতভেদ করছে কী নিয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে মহাসংবাদ সম্পর্ক আল্লাহ দি হুম ফি এ মোক্তালিফ যেভাবে তারা পরে পরস্পরে মতভেদকারী ওরা মতভেদ করছে খালি আর কিসের কে আমত কিসের কি এমনি মরি এমনি বাসে হিট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ফুড ডু ফুড মেরি খাও পেও ফুর্তি করো কে আমত আবার কি জিজ্ঞাসাবাদ আবার কি কৈফিয়ত আবার কি যদি কেয়ামত না হয় জালেম চিরদিন জুলুম করে প্রশংসা পেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হবে মজলুম চিরদিন ধিক্কার নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হবে তাহলে জালেমের জুলুমের প্রতিকার আর মজলুমের যথাযথ পুরস্কার কে দিবে নিঃসন্দেহে এমন একটি জগৎ প্রয়োজন যে জগতে সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে সেখানে মজলুম তার যথাযথ পুরস্কার পাবে জালেম তার যথাযথ শাস্তি পেয়ে সেদিন বুঝতে পারবে আমি কি করেছিলাম সেদিন একটা অনুপরিবার নেকির কাজ করলেও সে সেটা দেখা হবে একটা অনুপরিবার অন্যায় কাজ করলেও সেটা দেখা হবে এই বিচার যেদিন হবে যেখানে হবে যে সময় হবে ওটাই তো কেমত যদি কেমতে বিশ্বাস না করে সে কোশ্চিন কালে ভালো মানুষ হতে পারবে না তাকে প্রতি মুহূর্তে কেমতের ভয় ভয় থাকতে হবে আর কেমত কবে হবে ইন্নম এরা অনু বাইদা নারা হো কারিবা আল্লাহ বলছে লোকেরা মনে করে কেমত বহু দূরে অথচ আমরা দেখছি কেমত সামনে এই যে মাত আল ইনসান কেয়ামত হু মানুষ যখন মরে যায় তার কেমত শুরু হয়ে যায় তাহলে দেরি কোথায় ঘুমিয়েছিল 
এই রাত্রে খেয়ে দিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে ফুট আনন্দ করে শহরের সমাজে বাবা আর উঠবে না কেউ কি কল্পনা করেছিল এই তো জীবন আমাদের এই বিষয়ে আমরা মতভেদ করছি আল্লাহ বলছেন কাল্লা সে আলমুন সুম্মা কাল্লা সে আলমুন কখনোই না শীঘ্র তারা জানতে পারবে কখনোই না শীঘ্র তারা জানতে পারবে আল্লাহ বাক দুবার ধমক দিলেন কেন সাধারণ মানুষ এক ধমকে বুঝে আর জ্ঞানী মূর্খরা বারবার না বললে বুঝতে চায় না তাই ওদের জন্য ডবল ধমক কারণ গোলমাল তো জ্ঞানীরাই করে সাধারণ মানুষ তো কথা শুনে মেনে নেয় এরপরে আল্লাহ পরপর তার অলুহিয়াতের প্রমাণ হিসাবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা তিনি যে হায়াত মৌতের মালিক তার প্রমাণ হিসাবে ছয় আয়াত থেকে ষোলো আয়াত পর্যন্ত মোট এগারোটি আয়াতে প্রমাণ পেশ করেছেন আসুন আমরা খালি দেখে যাই এবং তার আগে একটা আয়াত শুনে যাই আল্লাহ বলছেন বদিউসামে বলার দেয় ওয়াইজ আকদা আমরান ফাইন নামে আকুল্লাহ কুন ফাইয়া কুন আল্লাহ অস্তিত অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আনয়নকারী এই আসমান ও জমিন নবমণ্ডলে ভূমণ্ডলে এবং সব কিছুই তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব এনেছেন যখন তিনি কোনো জিনিস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শুধু বলেন হ অতপর সেটা হয়ে যায় এই ক্ষমতা কারো নাই এবার দেখুন আল্লাহ কীভাবে প্রমাণগুলো দিচ্ছে আমাদের সামনে আমাদের জিজ্ঞেস করছে আলম নাজি আলিল আরদা মেহায়দা আমি কি জমিনকে বিছানা স্বরূপ করিনি আর জিবালা আউতাদা পাহাড়গুলোকে প্রেরক স্বরূপ করিনি ওখালাক না কম আজবাজা তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেনি অজাল না নৌমা কুম সোবাতা তোমাদের ঘুমকে আমরা করেছি ক্লান্তি দূরকারী হিসাবে অজাল না লাইলা লেবাসা অজাল না নাহারা মাহাসা রাত্রিকে আমরা করেছি আবরণ হিসাবে দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণ কাল হিসাবে এই যে অখালাক না কম আজবাজা এক একটি আয়ত বিজ্ঞানের এক একটি উৎস মাঝে মধ্যে একটা না বললে হয় না পারলে বাড়িতে আপনার ত্রিশ তম্পারা এই সুরের তফসিল দেখে নেবেন আমরা তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়া সৃষ্টি করেছি আচ্ছা তাহলে বেজোড়কে পৃথিবীর সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় যেখানে কালো সেখানে সাদা যেখানে আলো ওখানে অন্ধকার যেখানে টক সেখানে মিষ্টি সেখানে যেখানে নরম সেখানে গরম দেখেন অবস্থা সব জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় বিজ্ঞানের ভাষায় ইলেকট্রন প্রোটন এসবের দেখতে পাচ্ছি আমরা বিদ্যুৎ আসতেই পারত না যদি দুটো না থাকত শুধু ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ আসে না শুধু প্রোটনের বিদ্যুৎ আসে না দেখবেন কেবল লাইন দুটো দেওয়া থাকে একটা লাল একটা কালো অর্থাৎ দুটা দুইভাবে আসে যদি একসঙ্গে মিক্সড হয়ে যায় বাস্ট হয়ে যাবে কিন্তু মাঝখানে এক পর্দা দেওয়া থাকে ফলে মেশে না দুটো একসঙ্গে মিলে বিদ্যুৎ তৈরি করে সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় কেবল একজনই বেজোড় যিনি এগুলি সৃষ্টিকর্তা উল্লু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ তিনি এক তিনি মাত্র বেজোড় আর যত সৃষ্টি সবই বেজোড় তো সৃষ্টি এবং স্রষ্টা কখনো এক হতে পারে না তো যত কল্লা তত আল্লাহ ফানা ফিল্লা বাঁকা বিল্লা এসব ধোকাবাজি কথা সেটা শয়তানি কথা আল্লাহর সঙ্গে কখনো বান্দা মিশে যেতে পারে না আর বান্দার মধ্যে কখনো আল্লাহ ঢুকতে পারে না হলুল্ল ইত্যাদের যে গতাগুলি আছে তহিদ আসম সেফাদের মধ্যে এগুলো সেরা বানোয়াট এবং ধারণা বাইতে কিছুই নয় আল্লাহ বলছেন ও বানাই না ফম সব আনুষি দেয় দেয় তোমাদের উপরে আমরা নির্মাণ করেছি মাথার উপরে সপ্ত আকাশ সিদা মানে কঠিন আমরা তো দেখি ফাঁকা আসলে ফাঁকা না ঢোকেন দেখি পারেন কি কারো ক্ষমতা নেই ঢোকার এমন শক্ত আর তার মধ্যে স্থাপন করেছি আমরা কিরণময় প্রদীপ সূর্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন সেরা যম ওয়াহাজা জ্বলন্ত সূর্য এই ওয়াহাজা একটি ছোট্ট শব্দ গবেষণা করে সূর্য সম্পর্কে বিশাল বৈজ্ঞানিক থট বেরিয়ে গেছে যেগুলো আমাদের তফসিলি আমরা লিখে দিয়েছি এখন বলার সময় না শুধু সূর্য পৃষ্ঠের দুইশো কোটি ভাগের এক ভাগ গরম পৃথিবীতে আল্লাহ ছেড়ে দেন তার চোটে আমরা এখানে বসবাস করতে পারি না রাজশাহীতে যদি চল্লিশ ডিগ্রি কখনো তাপমাত্রা হয় কেউ কি বাইরে থাকবে নাকি 
সে পালাবে কোথায় যে নিজেকে বাঁচানো যায় তো সূর্যের পৃষ্ঠের দুইশো কোটি ভাগের এক ভাগ তাপমাত্রা মাত্র পৃথিবীতে আসে যে আল্লাহ ভাগ কখন তো আর এক ভাগ কমিয়ে দেন সব বরফ হয়ে যাবে আর যদি এক ভাগ বাড়িয়ে দেন তো জুলিবি শেষ হয়ে যাবে সব তার হিসাবের মধ্যে আছে আল্লাহ খালাক না কুল্লা সাইম বেকাদার আমরা সব কিছুই পরিমাণ মোতাবেক সৃষ্টি করেছি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো আমরা খোদ্দায় বলবো না আপনার তফসি দেখে নেবেন এরপর আল্লাহ বলছেন ওয়ানসালামসিরাতে মায়ান সাজ্জা যায় আমরা মেঘমালা থেকে নাজিল করি বৃষ্টি পানিপূর্ণ মেঘমালা প্রচুর বাড়ি বাড়িপাত ঘটিয়ে থাকি তারপর কি করি লেনুখরজাভি হাব মৌমানা বা যা দিয়ে আমরা শস্য দানা এবং উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন করি ও জান্নাতিন আলফাফা ঘন পল্লবিত উদ্যানসমূহ এই পর্যন্ত আমাদেরকে আল্লাহ পাক শোনালেন তো বৃষ্টি মৃত জমিনকে বাঁচিয়ে দেয় মৃত জমিন কিন্তু ঠিক বৃষ্টি দিয়ে যেভাবে মৃত জমিনকে আল্লাহ পাক সজীব করে তোলেন অমনিভাবে আল্লাহ পাক মৃত মানুষকেও একদিন পুনর্জীবন দান করবেন এবার আল্লাহ বলছেন ইন্ডে আমার ফাঁসলে কান আমি কথা মনে রেখে দিও বিচার দিবস সুনির্ধারিত আসবেই তুমি যতই হইচই করো লাভ হবে না ইয়ামাইন ফকর বিশ্বরি ফাতা তুনা ফোয়াজা যেদিন সিঙ্গা ফুক দেওয়া হবে এবং সেদিন তোমরা দলা দলে এসে হাজির হয়ে যাবে ও ফতে হাতে শ্যামা ও ফাঁকা না তা বোয়াবা আসমানের দরজাগুলো সব খুলে দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন দরজা বিশিষ্ট হবে তখন দরজা খুলে দিলে মানুষ যাতায়াত করতে পারে কোনো সমস্যা নেই ও ফসুইরাতুল জিবা লোফাকানা সারাবা এই যে পাহাড়গুলো আমরা দেখছি হিমালয় পর্বত বিশাল ভারী এই সবগুলো ওই দিন চলন্ত মরিচিকা হয়ে ঘুরি বেড়াবে মানে কিছুই না যেমন তুলা ওড়ে এই অবস্থা ঘটবে ইন্না জাহান নামে কারা মির সদ আল্লাহ তাগিন আমাদের কেউ জাহান নাম অবাধ্যদের জন্য ওতপেতে আছে মের সাদ মানে ঘাটি কাদের জন্য লিপ্ত আগিন যারা সীমা লঙ্ঘনকারী তাদের জন্য লা বেথি না ফিয়া আ ক বা সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে যে আমরা প্রায় বলি না এক হক বা জাহান নামে থাকবা এক হক বা বানিয়েছে আমাদের দুই লক্ষ অষ্টাশি হাজার বছর কেউ সব গণনা করে যুগ যুগ ধরে থাকবে একদিন থাকার ক্ষমতা নেই দুই লক্ষ অষ্টাশি হাজার বছর এসবগুলো হিসাবগুলো তখমিনান আন্দাজ লায়াজু কুন ফিয়া বর্দম ওলা সারা বা ইল্লা হামিম বাকা সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা বা কোন রূপ পানীয় কেবল ফুটন্ত পানীয় দেহ নিশ্চিত পুজ নিজেদের দেহ পুড়ে পুজ বের হবে সে রক্ত পুজ নিশ্চিত দুর্গন্ধ যুক্ত পানি আমাদেরকে খেতে হবে সেখানে ঝেঝা আম বেফা ক অবাধ্যদের জন্য এটি হবে যথার্থ কর্মফল ইন্নম কানুলয়ের জুনে হিসাব বা কারণ তাদেরকে হিসাব দিতে হবে এটা তারা কখনোই দুনিয়াতে আশা করেনি কাদ্দাবু বে আয়াত না কিদ্দা বা তারা আমাদের আয়ার সময় পুরোপুরি মিথ্যা আরোপ করেছিল অকুল্লা শাহিন আহসায় না ও কিতা বা অথচ আমরা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ গুনে গুনে লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি গুনে গুনে একবারে ফাজু কু ফেরান নাজিদ আকুম ইল্লা আদা বা অতএব তোমরা স্বাদ আস্বাদন করো আজকে তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করব না আজাব ছাড়া দূর অতীতে মিশরীয় মুফাসির লামা তন্তাবি একটা মজার গল্প তিনি তার তফসিলের মধ্যে নিয়ে এসছেন যেটা আমরা আমাদের সিরত রসুলের মধ্যে কোরআনের অলৌকিকত্বের মধ্যে নিয়ে এসছি শুধু আপনাদের শুনিয়ে দিই তিনি বলছেন জাহান্নামীদের শাস্তিদান বিষয়ে এটি কোরআনের সম্ভবত সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত তিনি বলছেন যে উনিশশো বত্রিশ সালের তেরোই জুন তারিখে মিশরীয় অধ্যাপক কামেল কিলানি আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়ে বলেন খ্যাতনামা আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ফিনকেল একদিন আমাকে বললেন কোরআনের মোজেজা হওয়ার ব্যাপারে তোমার রায় বর্ণনা করো তো আমি বললাম তাহলে আসুন আমরা জাহান নামের প্রশস্ততার ব্যাপারে বৃষ্টি বাক্য তৈরি করি অতঃপর আমরা উক্ত মর্মে বাক্যগুলি তৈরি করলাম বললাম 
ان جہنم واسعتا جدا ان جہنم الاوسع مما تظنون ان سیات جہنم لا تصور عقل و انسان اتتا جہنم اتنت بڑو پرشست جہنم مانوس دھارنار چاہتے ہو پرشست مانوس گین جا سنتا کرے تا چاہتے ہو پرشست پت پت نہیں بول لیں قرآن کی اچت انت مرمے کنو بھاشا پروک کتے پر چھے چیلنس کر لیں جب اب ہمیں بول لیں ہمرا قرآن شاہد تیر کا سے شیشو مطر سنتین حتبہ کی بول لیں بولا تو دیکھیں تمہار قرآن کی بولو چھے تو کن ہمیں بول لیں یوم نقول لے جہنم حلم تلائے تے و تقول حلم مزید جہ دن ہمرا جہنم کی بول بو بھورے گچو کی شی بول بے آرو آچے کی کی مارت تک کتا آیت تی سنتین حتبہ ہم بھائی بول لیں تم شتو بولو چھو ہاں تم شتو بولو چھو قرآن کے ساتھ ہمارا شیشو مطر امریکان بگانی ایک نے شیش یہ پر امرا جو کل لم امرا منہ کری یہ پوربرتی آیت ہے جنتی در پورش کا شمپر کے جی برنہ ایشا چھے تا ایکی بھائی انن او اشاد ہرم جیون بولا ہے چھے لہم ایشاؤنا فیہ اولا دینا مزید شکن ترہ جا چائی بے تائی پا بے 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 امادر کا سر روئے چھے آرو او دیک ایرا سوریا کا آپ پوزر شاید اونی بھائی جہنم در شاستی شمپر کا اللہ بولو چھن فزوقو فلن نزیدکم الا عذابا اتے تمہارا شادہ شادن کرو ایک نمرا تمہا در کسوی بردھی کرونا شاستی بیتی تو سورہ نابا تری شاید پرتجی آیاتی سربچ علم کری گوششتو منڈی تو پرتویر کو مانوشت خمتا نہیں کن بیشا کیا تو چمتکار بابا شاجیے پرکاش کرتے تے امریکان پراتچو بید فین کل قرآن کے چیلنس کرتے کے نجی آوشہ سے پراجی تو ہے شگر کرتے بات دھو لینا انہوں سے بہتر سلے گھوٹنا آس کے امرا اپنا در شنہ لام شے جگو کو پارانی قرآن شنگے اے جگو کو پار بینا یہ قرآن اٹھا انن شادر موجزا قرآن ترنی کنو گرن تو نائی پریتھی بیتے نائی مانوشی توری نائی بولی اٹھا شمبہ جو تیر اللہ توری بولی اٹھا شمبہ بیشتے نو لے ہوتو نا اللہ بچن متقی دی شمبہ جہان نمی دی گلو انن للمتقین مفازا حدائک و عنابا و قوعبات رابا و قاسان دیہاقا نشتر متقی دی جنر رویسے شفلتا رویسے ادن شمہو انگور شمہو اور شمبہ شکو ماری گون رویسے پورن پان پترو تارا شکنے کندر وانٹھو ایڈا تمہار پرتی بالا کے پکھو تھے کہ جوتو چیتے پرتی دان جنہیں آسمان و زمین میں کہتا دیوار مدد بڑھتے شک کو صرف پالن کرتا دوائے ماں ہے کیا اوتا شاتے کتا بولا کھومتا رہے نا جنہیں روح و فرشتہ گن اٹھتا جبری لو تار شاتی فرشتہ گن شاری بد دو بھاوے دانا بے دوائے میں اللہ جا کے انمود دیبن شے بے دیتو کیا کتا بولتے پار بینا ایبان شے شاتی کتا ہی شدین بول بے شے فَمَنْ شَاءَ اَتَّقَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَا جی وقتی اچھا کرے بولا ہے اسی بوٹے آشر اچھا تو کرتی ہے کسی کو عرط خمتہ بننا ہے اور تا ہمارا دے نجرے آگتے اچھا کری تو لے ہمارا جاننا تو آبو آج دے نجرے اشگا کری تو جاننا ہو جاتی ہے کنو پائے نہیں لیکن بندر جے بھالا بند کرا شادی نہ تا آچھے یہ آیت تر انہوں تم پرمان جارا بولا تم مانوش جی وقت کی اچھا کرے شاہ اللہ دیکھے ٹھیک آنے نہیں دھرن کرو شہدن اللہ رفت پھر یاش انہا اندرناکم عذابا قریبا یوم یندر المرو ما قدمات اداہو فیقول الکافر یا لیتنی کم تو ترابا اور امرہ تمہا در آشن نو شاستی شمبر کے شاتر کے کلم اللہ بولی دیچن انہا اندرناکم عذابا قریبا قریب من نکوٹے ایشی کسی اور تا میت تو جگرش میں آشتی پارے امرہ تمہا در جو دن مانوش پر تک کر بے جا شے او گریم پر رن کرے چلو ایبان عبیشہ شی بیکتی بول بے ہائے آس کے جو دیا میں ماتی ہوئی جیتا ہم ماتی تو کن حشاب نگاش نائی ہم جی مانوش آن تو حشاب نگاش دیتا ہوئے آگا تو بیشہ کرتا ہم نے آکن بیشہ کرے چی آس بن وائل پرکھا تو قریش نتا تینی آگ دن گوڑا کرے سے ہڈی گوڑا کرے رسول شامنے شی بول سے اے محمد کی بے پار ऐ हाड़ेरे गुड़ा गुला एगुले की जीवन हो बने की एगुले कर बास बे तो अल्दर से बोलते हैं हैं तुम्ही मोर बे पोजी गुले जा बे अब तुम्हारे पुनर्जन्म हो बे एवं तुम्हें जहान ना हो जाए शेष जगह गैने दे जाते दुर्दशा हो है तो आज की रावस्त की हो बे अब तारा तो शराशी अल्दर से संगे मुक्का वाला कर 
সুরা নাবাটাই আমাদের সামনে হাজির এসে হয়েছে শুধুমাত্র আমাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য সতর্ক করার জন্য এই সতর্কতা আমাদের যত বেশি হবে তত বেশি আমাদের আমল সুন্দর হবে পৃথিবী থেকে আল্লাহর গজব উঠে যাবে যিনি করোনা ভাইরাসকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এই ভাইরাস পালাবে আপনি যতই লকডাউন শটডাউন চাইডাউন করেন ওই ডাউন টাউন থেকে কোনো কাজ হবে না যেমন সাবধান হওয়ার জন্য হুকুম আছে হাজিস করে নেয় হয়তো সাবধান হন অসুবিধা নেই হয়তো কমবে কিন্তু একে হটিয়ে দিতে গেলে আপনাকে অবশ্যই পাপ থেকে তব করতে হবে যত রিলিফ চুরি করবেন আর যত মানুষ খুন করবেন খুন ধর্ষণ সবই চালিয়ে যাবেন আর বলবেন আল্লাহ করোনা ভাইরাসকে উঠিয়ে দাও তুই না অত সস্ত না এমনি এমনি এটা আসেনি কঠিনভাবে এটা এসেছে আমাদের সাবধান করার জন্য এই অবস্থায় রমজান আমাদের সামনে এসে গেছে যেগুলো করণীয় এগুলো মনে রাখেন জাকাত ও সাতকা দিন দেরি করবেন না পড়লে আরও বেশি দিন সঞ্চিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হলো জাকাত এছাড়াও অমিম মারা যাক না অমিন ফেকুন যদি আপনার বেশি থাকে আপনি আরও বেশি দেন যেটাই দেবেন সেটাই আপনার যেটা রাখবেন সেটা অন্যের অকুল্লু যা লেখা হা লেখু ন তা হার করলেন না এটা নবীর ভাষা এটা যেটা তুমি দিল্লি আল্লাহর পথে ওইটা ছাড়া বাকি সব হালেক মানে ধ্বংস হবে ও তারই করলেন না ছেড়ে যাবে মানুষের জন্য আমরা বলি সেলিমিনের জন্য সেলিমিন কাজে লাগবে কিছুই লাগবে না জীবনে একদিন মনেও করবে না পাঁচটা দানও করবে না আপনার জন্য বুড়ো গেছে ভেজাল বেঁচে গেছে এই তো অবস্থা হবে আর এখন যদি মরে তো আপনার জানা যাও সেলিমিন যাবে না যে অবস্থা যে করোনা যদি মরতে পারেন তো আপনার ধারে কাছকেও যাবে না অত আপনার জমি জমা করছে সব তারাই খাবে অতএব সাধ্য মতো চেষ্টা করুন নিজে কিছু করার যেমন মৃত্যুর পরে কবরে গিয়ে বলতেন হায় পাই অকুদ রব্বে লাউলা আখকার তানি এলা আজাল করিব হায় আল্লাহ এখনই মৃত্যু দিলে একটু যদি দেরি করতে তাহলে আমি ফাস্তাদ দেখাবো আকুম মিনা সোয়ালহীন আমি সাতকা করে আসতাম এবং আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এই দুঃখ যেন আমাদেরকে মরাশোনা করতে না হয় মানে আবি হরিয়াদার দেওয়া কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লা আলহ সাল্লাম মানে আতা উল্লাহ মালান ফলাম ইয়াদ্দে ঝাঁকা তাহু মোস্তার আলহু মালহু ইয়ামা সুজান আকরা আল্লাহবাগ যাকে মাল সম্পদ দিয়েছেন অত শেষে জাকাত দেয়নি কেমন দিন টেকু মাথাবিষ্ট সাপ তাকে বেড়িবদ্ধ করে পেঁচিয়ে ধরবে বেলেহাজা মতাইয়ে অতপর তার দুই চল কামড়ে ধরবে আর কি বলবে আনা মালুকা আনা কাঞ্জুকা আমি তোমার সে মাল আমি তোমার সে সঞ্চিত ধন সুম্মা তালা অতপর আল্লাহ রসুল এই আয়াতটি পড়লেন ওলা ইহা সাবান আল্লাদিন আব খালুনা বেমা আয়াত আহমুল্লাহ মিন ফাদলে হুয়া খায়ের আল্লাহম বাল হুয়া সারুল্লাহম তাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পদ দিয়েছেন তারা যারা কৃপণতা করে তারা যেন একথা মনে না করে যেটা তার জন্য উত্তম বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ সেই উত্তম বাকুনামা বাখালো বিহিয়ামা কিয়ামা কে আমাদের দিন ওই মাল তাকে বেড়িবদ্ধ করবে জড়িয়ে ধরে পেঁচিয়ে ধরবে অলিল্লাহ মির আসুসামা মতে ওলার মনে রেখে দিও আসমানো জমিনের সম্পদ সবই আল্লাহর এর মিরাজ তারই আল্লাহ বিমাতা মারুনা হাবির আর আল্লাহ তোমরা যা করো তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সব চাইতে জ্ঞাত রাহুল বুখারি মৃত্যুর আগে আমাদেরকে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে আরেকটি হাদিস কুল্লু হাসানাতিন আমল হা তুক্ত বলো ব্যবসা হামসা আলী হাইলা সাবে মিয়াতে দেখ বান্দা যে নেকি কাজটি করবে দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত তার নেকি বৃদ্ধি পাবে আর কে রমজান মাসে তার তখন হিসাব নিকাশ নেই ও সাতশো গুণ ছাড়িয়ে কোথায় যাবে ঠিক নাই কারণ এটা আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন অতএব যত বেশি বেশি সম্ভব এগিয়ে আসুন দান সাৎকার ব্যাপারে এই বিষয়গুলি আমাদের দায়িত্ব খালি মনে করি দেওয়া আর সবসময় মৃত্যুকে ভয় করুন আল্লাহ বলছেন ফলাবুল্লাহ ইজা বালাগত হল কোম ও আন তুমি হেই না যেন তামজরুম ও নাহন আক্রব হেমেন কুমলা কিল্লা তফসের ফলাবুল্লাহ ইনকুন তুম গায়রা মাদিন ইন তরজাউন ইনকুন তুম সদিন সুরাবাকিয়া তিরাশি থেকে সাতাশি আয়াত যখন তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে হলকুমের কাছে পৌঁছে যাবে আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে বাপ চলে যাচ্ছে ছেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে ও নাহানো আক্রব এলাই হেমেন কুম অথচ আমরা 
তোমাদের চাইতে নিকটে থাকে তখন মাইয়েদের বলে কিল্লা তফসের উন কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবো না ফলাহলা ইন কুন তুম গায়ের আমাদে নিন যদি তোমরা এ কথা বিশ্বাস না করো মানতে না চাও তার যে ও না ইন কুন তুম সা দেখিন রুহুটা ফিরিয়ে নাও তো দেখি যদি তুমি সত্যবাদী হও তোমার বাপ চলে যাচ্ছে অন্তর খুব ব্যথা ফিরিয়ে নাও চেষ্টা করো পারলে অত বড় নাম করা বিজ্ঞানী জামিদার যা চৌধুরী চলে গেল কে টাকা দিতে পারলো অবশ্য আমি সেখানে থাকি আমার ফেরস্তা সেখানে থাকে তুমি কিছুই টের পাও না যদি তুমি নেককার মানুষ হও আমার ফেরস্তা তোমাকে ডেকে ঠেকে বলবে আই আতল নফসুল তৈব কানত ফিল জসদি তৈব ওখরজি হামিদ আতন এলা রব্বিকা গায়রা গজবান রহি নাইহান হে পবিত্র আত্মা যতদিন পবিত্র দেহে অবস্থান করছিলে বেরিয়ে এসো প্রশংসিত চিত্তে তোমার প্রতিভা আলোকের দিকে যিনি তোমার উপরে আদৌ অসন্তুষ্ট নন অরফি নরাইহান এসো শান্তির দিকে সেই সুগন্ধিযুক্ত জান্নাতের দিকে এমনি করে ডাকতে ডাকতে যখন রুহুটা ফেরস্তাদের হাতে চলে আসবে ফেরস্তাদের হাতে তখন থাকবে জান্নাতের সুগন্ধিযুক্ত রোমাল সেটা নিয়ে যখন তারা ঊর্ধ্বমুখী উঠবে তখন প্রথম আসমানের দরজা গিয়ে বলবে কে আসছে তোমার নাম বলা হবে নেককার মানুষ হলে তার নাম শুনে ফেরস্তা বলবে সালাম সালাম দিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে দরজা খুলে দেওয়া হবে প্রথম আসমানের এমনি করে এক দুই তিন চার করে সাত আসমান সব প্রতিটি দরজা দার রক্ষী ফেরস্তা আপনাকে সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে নেবে এবার যখন আপনার রুহুটা চলে যাবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাকে সম্পাদন করে বলবে সালাম কহলামের রব্বির রহিম তোমার দয়ালু প্রতিপালের পক্ষ থেকে সালাম দুনিয়াতে সালাম মৃত্যুর সময়ে সালাম প্রতিটি দার রক্ষী ফেরস্তার কাছে সালাম সবশেষ আমার প্রতিপালক সৃষ্টি করতে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছ থেকে সালাম পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য আমাদের প্রত্যেকে যেন হয় আমরা আল্লাহ লেখ সেই প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও তুমি আমাদের সমস্ত গুণাঘাতা মাফ করে দাও পৃথিবী থেকে তোমার আজাব উঠিয়ে নাও আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যিকারের দিন তার সত্যিকারের আমানতদার সত্যিকারের আল্লাহর পথের এক একজন কর্মী হিসেবে তফিক দান কর আল্লাহ আল্লাহর বান্দারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে মোবাইলের মাধ্যমে জেলায় জেলা বলা হয়েছে গত জুমার খদ্দ আপনারা শুনেছিলেন ইতিমধ্যে চুয়ান্নটি জেলা থেকে সাংগঠনিক জেলা আমাদের আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসছে নয় হাজার সাতচল্লিশটি পরিবারে সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্য প্যাকেট পরি বস্তা আর কি প্যাকেট বলা ঠিক না পরিবেশন করা হয়েছে মার্কাস থেকে দুশো প্যাকেট চলে গেছে আপনারা মাত্র অল্প দিনের আহ্বানে যে এভাবে সাড়া দিয়েছেন আমরা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমার সেই সব দানশীল ভাই বোনদের প্রতি হৃদয়ে ভরা অভিনন্দন জানাচ্ছি শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ মোবারক লহম ফিম আর জাক্ত হুম রাহাম হুম আল্লাহ তুমি তাদেরকে যেসব রুজি দান করেছ তুমি সে রুজিতে বরকত দান করো তুমি তাদের পরিবারে বরকত দান করো তাদের পরিবারকে যাবতীয় বিবাদ অবাধে রক্ষা করো ভাই বোনদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যত দেবেন তত পাবেন আরও এগিয়ে আসুন এত দ্রুত সমাজে এইভাবে আপনারা এগিয়ে আসবেন আমরা অত্যন্ত খুশি এই দান যেন আমাদেরকে জান্নাতের অশিলা করে নেয় এছাড়াও কেন্দ্রে এটি রিজার্ভ ফান্ড করার জন্য আমরা গত দেড় মাস আগে আমাদের সাংগঠনিক ট্যুরে সেন্ট মার্টিনের আহ্বান জানিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাইরা সেখানে রেসপন্স করেছিলেন তখনই এবং জাহাজে সর্বমোট একশো সাতজন ভাই সেদিন ওয়াদা করেছিলেন রমজানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য নিম্ন পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা এছাড়া রমজানের অন্যবার জন্য আমরা দিয়ে থাকি এককালীন এক হাজার টাকা এটা সহ মোট ছয় হাজার টাকা আপনারা রমজানের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করুন যারা যেখানে আছেন দেশে বিদেশে প্রবাসে সবাই জানেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে সরকার কোনো টাকা দেয় না খুশি হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ দেয় যে তিনি আট কোটি সামথিং টাকা বরাদ্দ করেছেন কমই মাদ্রাসাগুলোর জন্য হ্যাঁ আমাদের মার্কাস পেয়েছে রাজশাহীর হিসাবে মাত্র দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকায় আমাদের একজন শিক্ষকেরই বেতন হয় না কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের বেতন তো দিতে হবে ছাত্র নাই নাই ছাত্রদের বেতনেই তো আমাদের শিক্ষকদের বেতন হয় 
ছাত্র নাই বেতন নাই শিক্ষক তো রাখতে হবে তারা চাইবে না তারা ভদ্র মানুষ তারা মিসকিন কিন্তু আমাদের তো বিবেক থাকতে হবে অবশ্যই তাদের দায়িত্ব আমাদের সমাজকে নিতে হবে অতএব সবার প্রতি আহ্বান রইল আমাদের মতো এই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধ্যমতো সাহায্য করে এখানকার শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অন্যবারের মতো যেভাবে আমরা দিয়ে আসছি বেতন ভাতা সব যেন আমরা দিতে পারে সেভাবে আমরা আপনাদের প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছি পরিশেষে এ দেশের ডাক্তার এবং পুলিশদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডাক্তার না থাকলে করোনা রোগী কোথায় নিয়ে যাবেন অথচ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা নাই বললে নাকি প্রধানমন্ত্রী কানে গেলে নাকি ক্ষতি হবে এই জন্য বলতে দেওয়া হয় না তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী আর সচিবরা হলো চাকরি করা লোক অতএব প্রধানমন্ত্রী কানে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই বলছি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা তাদেরকে আজও দেওয়া হয় নাই ডাক্তাররা যত্র কাজ করছে তাদের ইমানই তাকি দেই ঠিক একইভাবে পুলিশ ভাইরা যেভাবে কাজ করছে তা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কীভাবে তারা দিন রাত খেদমত করছে মানুষকে লকডাউনে রাখার জন্য অথচ এখন দেখছি পত্রিকায় আজও দেখলাম সমানে পুলিশ মরতেছে ডাক্তার মরতেছে ডাক্তার পুলিশ যদি না থাকে দেশ চালাবে কারা ঘরে বসে ভিডিও কনফারেন্স করা যায় কিন্তু করোনা ঠেকানো যায় না আমরা সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ চিকিৎসক এবং চিকিৎসকদের ফ্যামিলি পুলিশ এবং তাদের ফ্যামিলি ইতিমধ্যে যারা গত হয়ে গেছেন তাদের সকলের রুহের মাফরাত কামনা করছি যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা কামনা করছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুরক্ষা দান করো তোমার চাইতে বড় সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা কারণ নাই বারকাল্লাহ ফিল কুরআনে আজীবন ফানাইয়া কুমিল্লা আয়াত হাকিম